కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే కిడ్నీ మొత్తంగా కూడా ఒక ద్రాక్ష గుత్తిలాగా తయారవుతుంది ద్రాక్ష గుత్తి అంటే నిజంగా ద్రాక్ష పళ్ళు ఉత్తులు గుత్తులుగా ఉన్నట్టుగాను ఒక చిన్న బుడగలుగా ఉన్నట్టుగాను కిడ్నీ అంతా కూడా మారిపోతూ ఉంటుంది దాన్ని పాలిసిస్టిక్ కిడ్నీ డిజాజ్ అంటూ ఉంటారు ఇది వంశ పారంపర్యంగా జన్యుపరమైన కాల చేత ఒక కొన్ని కుటుంబాలకు వస్తుంది అంటే కుటుంబంలో ఒక తండ్రికి కానీ తల్లికి కానీ వస్తే వాళ్ళ పిల్లలందరికీ ఆ పిల్లల ద్వారా మళ్ళీ వాళ్ళ పిల్లలకి ఆ పిల్లల ద్వారా మళ్ళీ వాళ్ళ పిల్లలకి వస్తూ ఉంటుంది అయితే చూడడానికి వినడానికి ఇది కొంచెం కష్టంగా అనిపించి భయం అనిపించేది ఎందుకంటే వంశంలో అందరికీ కూడా కిడ్నీ జబ్బులే వస్తే ఆ వంశం ఎలా నిలుస్తుంది అది ఎలా సాధ్యమవుతుంది వాళ్ళ ఆరోగ్యంగా ఎలా ఉన్నట్టు అని అయితే బుడగలుగా మారినప్పటికీ కూడా కిడ్నీ పాడవడం మాత్రం కేవలం నాలుగు నుంచి ఐదు శాతము లేదా మ్యాక్సిమం పది శాతం మందికి మాత్రమే ఉంటుంది అంటే ఒకనొక వంశంలో ఒక వంద మందిని తీసుకొని ఒక జనరేషన్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ జన్యుపరమైన కారణాల చేత పీకేడి ఉందనుకుంటే వాళ్ళలో ఐదుగురు లేదా ఆరుగురు మాత్రమే కిడ్నీ ఫెయిల్ చేసుకుంటారు కొంతమంది చాలా సాధారణ జీవితాన్ని అరవై డెబ్బై సంవత్సరాల దాకా జీవితం జీవించగలుగుతారు కాబట్టి ఈ కొన్ని సందర్భాల్లో ఇంపాక్ట్ లేదన్నట్టు అనిపించినప్పటికీ కూడా ముఖ్యంగా ఇరవై వేలు ముప్పై వేలు నలభై వేలు చాలామందికి కిడ్నీ ఫెయిల్ అవుతూ ఉంటుంది యావరేజ్గా యాభై రెండు సంవత్సరాలకి చాలా అందులో కిడ్నీ ఫెయిల్ అవ్వాలి అని జీన్స్ రాసిన వాళ్ళకి సుమారు యాభై రెండు వరకల్లో చాలామందికి ఫెయిల్ అవుతూ ఉంటుంది అరవై దాటి కిడ్నీ ఫెయిల్ అవ్వలేదు కిడ్నీ డ్యామేజ్ అవ్వలేదు అనుకుంటే వాళ్ళకి కిడ్నీ ఫెయిల్ అయ్యే అవకాశం చాలా చాలా తక్కువ సో కాబట్టి పీకేడి ఉంది అనుకోగానే భయభ్రాంతి గురాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు కాకపోతే కుటుంబంలో ఒక్కరికి మాత్రం పీకేడి ఉందని తెలిస్తే వాళ్ళ రక్త సంబంధికులు అందరూ పరీక్ష చేయించుకొని వాళ్ళు ఎటువంటి దశలో ఉన్నారో తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కొన్ని సందర్భాల్లో కాకతాళీయంగా ఎవరన్నా పిల్లవాడు కిడ్నీ పీకేడి ఉందని తెలుసుకొని పరీక్షలు చేయించుకుంటే అతను బాగానే ఉంటాడు కానీ ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా అసలు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు ఎవరికో కిడ్నీ అరవై డెబ్బై శాతానికి ఎనభై శాతానికి పైగా పాడైపోయిన సందర్భాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఒకరిని గుర్తుపెట్టినా మిగతా వాళ్ళందరూ చూసుకోవాలి ఇలాగే కాకుండా కిడ్నీ పాడవడానికి కిడ్నీలో ఉండే రాళ్ళు కావచ్చు రాళ్ళు కూడా అందరికీ కిడ్నీలు పాడు చేయవు నిజానికి చాలామంది అనుకున్నట్టుగా మనిషికి వచ్చే ఆరోగ్యపరమైనటువంటి జబ్బుల్లో కారణాలలో కిడ్నీలో రాళ్ళు ఉండడం అనేది అత్యంత చిన్నది ఎందువల్ల అంటే దానికి చాలా సులభంగా చికిత్స ఉంటుంది మీ ఆహారంలో చిన్న మార్పులు చేసుకోవడము అలాగే దాన్ని తీసుకో తీసివేయడానికి రాయేదని అడ్డుపడి కిడ్నీని పాడు చేస్తుందంటే తీసివేయడానికి చాలా సులభమైన చికిత్స విధానాలు ఉంటాయి సో కాబట్టి కిడ్నీలో రాళ్ళ వల్ల దాదాపుగా కిడ్నీ పాడవుతుంది అనుకుంటే రెండు కారణాలు ఒకటి అత్యంత ప్రమాదకరమైనటువంటి పెద్ద కారణమైనటువంటి జన్యుపరమైన కారణాలు ఏదన్నా ఉండాలి రెండవది పేషెంట్ తన కిడ్నీలో స్టోన్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా తను నెగ్లెక్ట్ చేసి చాలా ట్రీట్మెంట్ చాలా చికిత్సను కానీ చాలా ఆలస్యంగా చేసుకోవడము లేదా ఆపరేషన్ చేసుకోవాల్సిన సమయంలో ఆపరేషన్ చేసుకోకుండా ఉండడము వాడు నెగ్లెక్ట్ చేయడం ద్వారా ఆ రాయికి ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చేసి ఆ కిడ్నీని మొత్తం తొలిచివేయడం లాంటి కారణాల చేత మాత్రమే కిడ్నీలు ఫెయిల్ అవుతాయి అదర్వైజ్ సాధారణంగా కిడ్నీ ఫెయిల్ అవడం అనేది కిడ్నీలో రాళ్ళ వల్ల జరగదు అలా జరిగిందనంటే చాలా పెద్ద కారణాలు మాత్రమే ఉంటాయి ఇలా కాకుండా కిడ్నీలో మూత్రంలో ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడము ముఖ్యంగా షుగర్ ఉన్న వాళ్ళలో చాలామందికి ఎక్కువగా ఆడవాళ్ళకి కూడా మూత్రంలో ఇన్ఫెక్షన్స్ తరచు వస్తూ ఉంటాయి వచ్చినటువంటి ఇన్ఫెక్షన్ పోతూ పోతూ కిడ్నీలో నాలుగు మచ్చలు చేసి పోతూ ఉంటాయి ఆ మచ్చలన్నీ కూడా కిడ్నీ కుచించిపోయేలా చేసి కిడ్నీలు చిన్నవైపోయి పాడైపోతూ ఉంటాయి మన భారతదేశంలో కిడ్నీ పాడవడానికి ఉన్నటువంటి అత్యంత ప్రమాదకరమైనటువంటి ఇంకో కారణం ఏమిటంటే పెయిన్ కిల్లర్స్ యాంటాసిడ్స్ బాగా తీసుకోవడం చాలామందికి చిన్న చిన్న కంప్లైంట్స్కి చిన్న చిన్న జబ్బు లక్షణాల్లో కూడా వెళ్ళి ఏదో నాలుగు మందులు నోట్లో వేసుకోవడము లేదా వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి రెండు మందులు వేసుకోవడము లేదా మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళి నాలుగు మందులు తెచ్చుకొని వేసుకోవడం చాలా సాధారణంగా చూస్తూ ఉంటాం మిగతా వాళ్ళు సైతం వాళ్ళు చాలా అలోకగా ఫోన్లో మీరు ట్యాబ్లెట్ వేసేసుకోండి మీ ప్రాబ్లం తగ్గుతుంది మనం నేను వేసుకుంటే కూడా నాకు అలాగే తగ్గిందని చెప్పేవాళ్ళు చాలామంది మనకు కనపడుతూ ఉంటారు ఈ విధంగానే చాలామంది కిడ్నీకి సంబంధించిన ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకొని కిడ్నీలు పాటు చేసుకునే అవకాశం ముఖ్యంగా చాలామందికి ఫ్రీక్వెంట్గా ఉండే కంప్లైంట్ ఏమిటంటే అసిడిటీ ప్రాబ్లం అంటూ ఉంటారు కడుపు నొప్పి గ్యాస్ అని చెప్పేసి చీటికి మాటికి మందులు వేసుకుంటూ ఉంటారు ప్రపంచంలో ఇప్పుడు కిడ్నీ పాడవడానికి ఉన్నటువంటి మందులలో పాడు చేసే మందుల్లో మొట్టమొదటి ఒకనొక కాలంలో పెయిన్ కిల్లర్స్ ఎక్కువగా ఉండేది ఇప్పుడు పెయిన్ కిల్లర్స్ తగ్గించి మనం చాలామందికి అసిడిటీకి సంబంధించినటువంటి జబ్బులు మందులు ఎక్కువగా ప్యాంటోప్రజోల్ గోబిప్రజోల్ ఎసమోప్రజోల్ రాబిప్రజోల్ లాంటి మందులు వీటిని ప్రోటాన్ పంప్ ఇన్హిబిటర్స్ అంటూ ఉంటారు ఇటువంటి ప్రోటాన్ పంప్ ఇన్హిబిటర్స్ని చాలా పెద్ద మొత్తంలో చాలా విరివిగా వాడుతున్న దేశాల్లో మన దేశం కూడా